Good evening, everyone. How are you? Happy Friday. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Bien, bien. ¿Cómo se encuentra? Happy birthday. <laughs> Happy because it's Friday. <laughs> it's Friday. Please don't go out tonight. Por favor, no salgan a comprar esta noche. <laughs> it's black. <laughs> so, let's hope that they have good promotions tomorrow. A ver si hay buenas ofertas mañana, amigos. <laughs> Are you planning on buying anything? ¿Alguno de ustedes tiene planes de irse de compras? De shopping. <laughs> yeah. Spending money for no reason. <laughs> yeah. I was saying there is as there is this trend. Hay como una tendencia. They double the price, the original price. Duplican el precio original. And they tell you, oh, it's on sale. Ah, pero está en oferta ahora. And it's the original price. <laughs> kind of crazy some things. All right. So for tonight, we're going to start remembering. Vamos a recordar. ¿Qué estábamos hablando ayer? ¿Quién se acuerda con qué iniciamos el módulo 1 ayer? Con el verbo to be. That is correct. Yes. That is correct. We started with the verb to be affirmative and negative sentences, right? Antes de continuar, vamos a ir a la plataforma. Um, give me one moment. Because I want to show you, les quiero mostrar cómo van a estar trabajando en eso. Um, creo que anoche no se los mostré, ¿verdad? So we're going to do that tonight. Vamos a hacer eso ahorita. No, anoche no. Perfect. Thank you. Okay, so we can do that right now. Hacemos esto y en eso les damos tiempo a los demás compañeros de conectarse. Okay, cuando ustedes ingresen a la plataforma, van a verlo de esta manera. Okay, so ahorita estamos en la unit one, section one, unit one. Okay. En lo que carga. Si ustedes van viendo acá, acá todavía no han subido el video, pero idealmente... Cada día, el siguiente día, después de la clase, ustedes van a ver dónde está acá, como el videito. Va a estar subida, la, ya no va a estar este video, va a estar la clase que tuvimos nosotros el día de ayer, por ejemplo. ¿Ok? El día lunes, aquí verían la clase que tengamos el día de ahora. Y así. ¿De acuerdo? Lo que queremos ver, ¿dónde está el lapicito? ¿Dónde está el lapicito? It's the actual homework that you have to be doing every day. ¿Dónde está el lapicito? Es la tarea que ustedes tienen que estar haciendo todos los días, ¿ok? En el caso de la clase que tuvimos ayer, ahora durante el día tuvieron que haber completado la tarea 1, ¿ok? Y en todo caso, ahorita la vamos a resolver juntos para que puedan irse haciendo una idea de cómo van a ir trabajando esta plataforma, ¿de acuerdo? So we have exercise number one. Nos dice, read the following sentences and choose the best choice. Entonces nos dice, leamos las siguientes oraciones y escojamos ¿Cuál es la mejor opción según lo que veíamos ayer? Ok. So, Michelle, tercera persona, she. ¿Cuál ocuparían ustedes? Is a. Correct. Is a. Exactly. A floor manager. Very good. Number two. He is a manager. Is no. Exactly. Is no. He is not a floor manager. Yes. Perfect. Number three, I, assembler. I am. I, la primera, I, I am. am. I am, I am a, a or I am an? I am, I am an. a. a. Con I am N. A. 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 Exactly. A. Con N. Recuerdense que les dije anoche, si la siguiente palabra después de a, one, empieza con tal, es N, an. Si empieza con consonante es A, All right? Then we have number four, you, mechanic. ¿Cuál sería? You are a mechanic. Are you? Exactly. You, are are, a mechanic. you are a mechanic. Volvemos a lo mismo, la A, uno o una, si la palabra va con consonante. And then we have number five, Tina and I, teachers. R. R. Correct. Tina and I are teachers. Ustedes seleccionan los, las, 
eh, las respuestas en cada uno, le dan enviar y les tendría que aparecer ya el total de puntos, es decir, cuántas estuvieron correctas y así. Así se van. Ahora después de la clase pueden hacer la siguiente, la número dos, y así por cada día de clase para que puedan ir avanzando. ¿Ok? One, two, four. Questions until this point. ¿Preguntas en esta parte? Yes, no. <ríe> ok. No. En todo caso, eh, cuando ustedes accedan a la plataforma, aquí tienen también el Students Manual. ¿Ok? Que es el que vamos a estar utilizando en cada clase o en la mayoría de las clases para desarrollar ejercicios más que todo para práctica. Um, Wilber, dígame. Tenía pregunta, este, Wilber. Sí, tengo una, una consulta. Uh -huh. Quería, eh, con respecto a las, esas tareas, eso es de, diariamente, cada clase que uno eh, realice, tenemos que hacer esa, esas tareas. Exactly, yes. Eh, um, pero, por ejemplo, la clase primera, no sabía. No sé si la podemos hacer después de esta clase. Sí, sí, realmente pueden hacerlo. Como lo que les preguntaba al principio, como ayer, eh, lo que les decía al principio, como ayer no hablamos de este tema, lo estamos abordando ahorita al inicio de la clase, para que ustedes tengan más chance. Igual mañana ya es el fin de semana, pueden hacer una o dos tareas o pueden hacer las tareas de la semana para ir avanzando. Idealmente, ah, okay. entre más pronto ustedes les terminen los, cada tarea de la plataforma, ya se quedan solo a recibir las clases. Ya no se están preocupando por esa parte. ¿okay? Así que, pero si quieren esperar a ver los temas antes de hacerlas, está perfecto. Vamos uno a uno. Right? That is not a problem. Ok, so we're go I'm gonna share the presentation with you. Les voy a compartir mi PPT en un, un minuto. Cuando cargue. Okay, here we have it. And we are going to be practicing some vocabulary pronunciation. Okay, esto nos sirve para dos cosas, vocabulario y pronunciación. Okay. Um, counter, ayer escuché a un par de personas que decían counter. Creo que estaban tratando de referirse a ser contador o ser de contabilidad. Okay, counter, no, no es eso. Counter es... Um, cuando ustedes llegan a recepción y está como, por ejemplo, el, la parte de la recepción, eso es un counter, right? Ahora bien, para decir contador o contadora relacionado a la contabilidad, ocupamos este, accountant. Okay? Entonces la idea es que ahorita vamos a practicar, uno, nos sirve de vocabulario y dos, nos sirve para agarrar pronunciación. Es bien importante que ustedes cada día que pasan vayan agarrando por lo menos dos o tres palabras de vocabulario nuevo, ¿ok? ¿Y de dónde voy a sacar yo vocabulario? Mes? De cualquier parte, hasta de la, de la lavadora, a veces tienen las instrucciones en inglés y uno ahí está, ¿verdad? <ríe> de cualquier cosa. Están bombardeados realmente con el idioma en todas partes, en todos los aspectos. Así que siempre que usted vea una palabra en inglés que no reconoce, anótela y busque el significado cuando pueda y vaya haciendo su lista semanal. Idealmente, tres palabras que usted vaya agarrando por día de vocabulario, te van a ayudar bastante para que pueda generar conversación bastante rápido. ¿okay? Más allá de la estructura gramatical, necesitamos vocabulario para generar conversación. Así que, esa parte, el, el esfuerzo extra es personal. All right? So, ahorita lo que vamos a hacer, es que yo les voy a ir diciendo la pronunciación correcta de cada uno de estos, y ustedes lo van a ir repitiendo en su casa con los micrófonos cerrados. Repito, con micrófonos cerrados en su casa, ustedes van a ir repitiendo la pronunciación correcta. Yo los estoy viendo en las cámaras a todos, que a todos deberían tenerlas encendidos. Y cuando terminemos esto, ustedes van a ir uno por uno, dándome la pronunciación de algunas de las que están acá, ¿de acuerdo? So, primero van en silencio practicando, luego lo, lo dicen ya en voz alta, dependiendo de las que se les piden. Préstenle bastante oído a cómo suena, no a cómo se ve, no a cómo se escribe, a cómo suena, que es la parte que nos interesa. ¿Right? Eh, veo a alguien en el chat. Raúl, Aza, tengo un pequeño inconveniente con la cámara. Mm. Ok, Raúl, solo nos deja saber cuándo lo solucione. 
De acuerdo, gracias. Ok, vamos a iniciar entonces. Este es el momento para que ustedes practiquen en silencio con el micrófono cerrado. ¿De acuerdo? Vamos entonces con el primero. Accountant. No accountant, no account. Acá. Accountant. Ok. Accountant. I am an accountant. I am not an accountant. She is an accountant. She isn't an accountant. Right? Actor. Actor. Architect, architect, no decimos tech, no decimos chi, no decimos no, architect, right? Architect, astronomer, desde arriba, astronomer, baker, baker, baker es el chef pastelero, ok, que se conoce como chef pastelero, es el baker, brick layer, Brick layer es lo que conocemos como el albañil. Ellos le llaman brick layer porque se encarga de poner los ladrillos, ¿no? Las bases. Brick layer. Bus driver. No bus, no bus. Bus. Bus driver. ¿Ok? Then we have butcher. Como una O. Butcher. El carnicero. Butcher. Then we have carpenter. Carpenter, okay. This one is very easy, chef, <laughs> chef. Then we have cleaner, cleaner. La persona que se encarga de la limpieza, cleaner. Then we have the dentist. Ustedes pueden decir dentist o pueden decir dentist. Los dos están correctos. Designer, diseñador o diseñadora, designer, okay. Designer, doctor, no doctor, doctor, okay? Electrician, electricista, electrician, okay? Repito, electrician. Then we have some others. Engineer, engineer, okay? Casi que todas suenan como I, solo la última suena air. Engineer, okay? Factory worker, factory worker, farmer, farmer, que sería el granjero. Factory worker, alguien que trabaja en una fábrica. Fireman, fireman, bomberos, fireman. Florist, pretty obvious, <laughs> florist. Gardener, gardener, florista. Es la que se ocupa de arreglos como floristería, ventas, tiendas. Gardener es la persona que se encarga de cuidar y mantener el jardín. Gardener. Hairdresser. Hairdresser, las personas que cortan y, y trabajan el cabello. Hairdresser. Okay. Journalist. Journalist. Estamos hablando de periodistas o reporteros. Journalist. Then we have judge. Judge. Juez o jueza, judge, abogado, lawyer, de nuevo, fíjense en la pronunciación, no en cómo está escrito, lawyer, es una O, E, lawyer, abogado, lecturer, lecturer, librarian, librarian, lifeguard, lifeguard, la U, it's silent, right? We don't pronounce letter U. Then we go with mechanic. Mechanic. And model. This one obvious also, right? Model. <laughs> model. Okay. So, now it's going to be your turn. Ahora va a ser su turno. Cada uno de ustedes va a tratar de decir por lo menos cinco. Ustedes pueden escogerlas. Ustedes me dicen si es de la primera o de la segunda página. Y las van a decir. Okay. Yo no les voy a decir cuáles, ustedes solo escogen cinco y las mencionan. Right? Y vamos a ver si la pronunciación está bien, si no la repetimos. All right? Volunteers, vamos levantando la mano para ir intentando, ¿ok? Iniciamos con Julio Paz. Usted me dice si de la primera página o de la segunda, Julio. Ah, de la primera está bien. Ok, vamos, cinco. Ok, uh, Acaunta. Ajá. Uh -huh. Actor. Mm -hmm. Architect. Yes. 
astronomer. Yeah. Baker. Baker. Very good, Julia. Thank you. Vamos con Tatiana Cruz. De la primera. A la de la primera. Okay. Accountant. Okay. Uh -huh. Astronomer. Uh -huh. Mass driver. All right. Cleaner. Uh -huh. uh, doctor. Very good. Thank you, Tatiana. Good pronunciation also. Javier Bayo, please. Accountant. Baker. Uh -huh. Carpenter. Uh -huh. Cleaner. Yeah. Uh, dentist. Dentist. Very good, Javier. Thank you. Good pronunciation. René Sura, please. Me escuchamos. De esta o de la siguiente página. De eso está bien. Ok. Baker. Uh -huh. Architect. All right. Carpenter. Uh -huh. Doctor. Y bus driver. Very good. Thank you, René. Very good job. Juliana, please. Juliana, are you ready? Um, ¿Está por ahí? Ah, okay. <laughs> okay. Cleaner. Cleaner. Bus driver. Bus driver. Uh -huh. A doctor. Doctor. The actor. Actor. Very good. Thank you, Juliana. Good job. Thank you. Genesis Torres, please. Actor. Uh -huh. Carpenter. All right. Baker. Yeah. Designer. Uh -huh. mm, cleaner. Very good. Designer. Good pronunciation, Genesis. Thank you. Karen Velasquez, please. Baker. Uh -huh. Engineer. All right. Bus driver. Uh -huh. Cleaner. All right. It's doctor. Doctor. Very good pronunciation and engineer, Karen. Thank you. Raúl Lazo, lo escuchamos. Uh, butcher. Uh -huh. uh, actor. Uh -huh. Carpenter. Okay. Doctor. All right. Uh, electrician. Very good. Good pronunciation, Raúl. Thank you. Vamos con Ramón Díaz. Engineer. Uh -huh. Josh. Uh -huh. Lawyer. Lawyer. Uh -huh. Mechanic. Uh -huh. Model. Model. Very good. Good pronunciation. Thank you, Ramón. Vamos con uh, Helen Bay, por favor. Designer, uh -huh. factory worker, uh -huh. fireman, all right, hairdresser, yes, and journal. Very good, Helen. Good pronunciation. Thank you. Dolores de los Angeles, por favor. Lawyer, lawyer, lawyer. Can you the next slide, please? All right, good. Um, factory worker, uh -huh. farmer, yes, fireman, yeah. uh -huh. lawyer, uh -huh. lawyer, lawyer, um, oh, yeah. <laughs> one more, one more. Garden. Gardener. Gardener. Very good. The lot is, yes. Gardener. Good pronunciation. Ana Oriana, please. Let's put them. Perdón. Ah, okay. Ahora. Sería architect, baker, cleaner, electrician. 
Very good. Thank you, Ana. Good job pronunciation. All right. So, antes de seguir, vamos a pasar lista. We're going to take attendance. So, please be ready. Hola. Vamos a pasarles asistencia. Deme un minuto. Please be ready. Por favor, estén listos en lo que carga la, la lista de ustedes. Un momento. Vamos con Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lisette Funes. Oh, no, Fuentes. Brenda Lisette Fuentes, perdón. Brenda Lisette Fuentes. Claudia Patricia Chita. Claudia Patricia. Daisy Tatiana Cruz. Here. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana Maria Amaya. Present. Thank you. Helen Saraí Valle. Here. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jose Javier Valle. Here. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo Velázquez. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Samuel Adornay Villatoro. Sara Adriana Melara. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Chelsea Marjorie Guardado. Wilber Antonio Moreno. I'm here, Miss. Thank you. Jenis Patricia Fuentes. Here. Freddy, thank you, Yanis. Um, Freddy Franklin Turcios. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. José David Gaitán. Present. Thank you. Uy, qué montón de gente ha faltado. Qué bárbaro. Y apenas estamos en el segundo día. <laughs> Remember, it's important that you are present in the classes. Tienen que tener el 80% de asistencia como mínimo para que se les pueda ir prorrogando la beca cada mes. ¿De acuerdo? Cada módulo. Ok. So let's continue. Las with... compras. Mis... Ah, es cierto. Aprovechando el ofertón. <laughs> the offer. So let's see. I'm going to share with you this presentation. Okay, antes de seguir con esta parte, vamos. Vamos a repasar la estructura que veíamos ayer. So, para esto vamos a dejar de compartir esta presentación. And I'm going to share with you the white. Vamos a sacar la pizarra. <laughs> okay. Teníamos la estructura. ¿Cuál es la estructura que veíamos ayer para oraciones afirmativas? Con el verbo to be, que es el que hemos visto hasta ahorita. Teníamos el she is. Ok. She is es una de las versiones. Ajá. Vaya, vamos a empezar por lo básico. Empezamos por el inicio. <ríe> I, you, he, she... ¿Qué se llaman esos? Anoche les di el nombre. ¿Cómo se llaman ellos? So, hacen el papel de sujeto, sí, pero ¿cuál es el nombre de ellos? Pronombre. Yes, subject pronouns, correcto. Subject pronouns. Subject pronouns, ese es el nombre de ellos. Es importante que los vayamos reconociendo cada uno por su nombre para que podamos utilizarlos, right? Subject pronouns. Now, ellos hacen el papel de sujeto cuando no queremos utilizar, ¿qué cosa? El nombre de la persona. 
correct. Cuando no queremos usar proper nouns, cuando no queremos utilizar el nombre propio o no queremos estarlo repitiendo, repitiendo, ocupamos subject pronouns, right? Then, a structure. Vamos con affirmative sentences. Ver with verb to be, obviamente. Right? With verb to be. ¿Cuál es mi estructura, entonces? ¿Quién se acuerda? Veamos. ¿Qué va primero? Subject pronoun. Un subject. En general, un subject. Uh -huh. Puede ser un sujeto, un subject pronoun, o puede ser cualquier persona con nombre propio, o lugar, o cosa, ¿verdad? Right? Subject. ¿Y qué va después? Verb to be. Verb. Exactly. Una de las tres versiones del verbo to be. ¿Ok? Va a depender del sujeto con el que yo inicie la oración. Ese es el verbo to be que voy a utilizar. ¿Ok? Veíamos anoche que cada uno de ellos tiene su versión del verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Jamás, jamás, jamás esos van a variar. Esa parte es invariable. ¿Y qué sigue después? Todo lo que vaya después del verbo to be lo consideramos complemento. En este escenario donde estamos, presente simple, verbo to be. ¿Cómo se vería una oración en afirmativo entonces? Recordémonos que el verbo to be es cero de estar. ¿Cuál era la regla número uno que le dije ayer del verbo to be? ¿Qué no se hace nunca con el verbo to be? Una acción. Se exactly. Perfect. Very good. No mezclamos verbos de acción con el verbo to be. Por ejemplo, I am cook, no se puede. She is it, no se puede, no contiene. En presente simple, ellos simplemente son como agua y aceite, no pueden estar juntos. ¿Ok? Ser o estar va siempre solo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, she is my friend, María. ¿Ok? Subject, verb to be para tercera persona. My friend María es resuelve la información. ¿Right? She is my friend María. ¿Ok? Y con eso tengo una oración. María is at the restaurant. María está en el restaurante. Miren como el mismo verbo tiene dos diferentes funciones. Ser o estar. Ella es mi amiga María. María está en el restaurante. Right? And, y lo mismo aplica para todos los demás, solo que cambiamos el sujeto. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy profesora. Okay, I am a teacher. I am at the office. Yo estoy en la oficina. Soy, estoy. Okay? Yo soy profesora, yo estoy en la oficina. Y con los demás es exactamente igual. Por ejemplo, you guys, ustedes, you are students. Right? You are at your house. Ustedes están en sus casas. Right? Ustedes son estudiantes, ustedes están en sus casas. En ningún momento voy a usar verbos de acción cuando estoy usando el verbo to be, right? Esto es para oraciones afirmativas con el verbo to be, right? So, I'm going to give you three minutes. Les voy a dar tres minutos y quiero que ustedes escriban por lo menos cinco oraciones siguiendo una sola línea de idea, como por ejemplo esta. She is my friend Maria. Maria is at the restaurant. She is... 13, uh, 30 years old. Ella tiene, ella es de 30 años. She is 30 years old. Ok. She is very intelligent. Hasta ahí. Las cuatro o cinco con el verbo to be, hablando de la misma persona. Puede ser de ustedes mismos, en plural o en tercera persona. Ok. La idea es que escriban cuatro a cinco oraciones, solo afirmativo, solo el verbo to be. ¿De acuerdo? Son las 8.31. Le voy a dar cinco minutos. Así que podemos iniciar a las 36. Es individual. Y por cualquier cosa, aquí está la estructura en la pantalla.
Are we ready? Si ya tienen sus oraciones, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. It's 8.35. Nos vamos a estar escuchando. Iniciamos con René Sura. Adelante, por favor. Solo tengo cuatro, no hay problema. No, está bien. Ok. I am a student. Uh -huh. I am sitting down. Ok. He is my partner. Compañero. Uh -huh. Carlos is attending. Very good. Está muy bien. <laughs> Thank you. Very good job. Vamos a escuchar ahora a... Vamos con Juliana María, por favor. Tiene el micrófono cerrado, Juliana. Solo tengo dos. Um, ok, escuchémosla. Okay. He is my teacher. Uh -huh. Mario is at the classroom. Very good. Thank you, Juliana. Vamos a escuchar ahora a Wilber Moreno, por favor. Eh, yo coloqué... She is my sister. My sister is at the airport. Uh -huh. You are you are funny. Uh -huh. Solo eso. All right. Very good. They are good sentences. Están bien ordenadas en la estructura. Thank you, Wilber. Escuchamos a Tatiana Cruz, por favor. He is my son. My son is at the park. He is seven year, years old. Very he good. Is uh -huh. He is a student. Very good, Tatiana. Muy buenas oraciones. Siguieron una misma línea. Very good. Um, escuchamos ahora a Julio Díaz, por favor. A Julio Paz. Julio uh, Paz. Ok. He is Mario. Mario is a truck driver. Uh -huh. He is a good friend. Mario lives at USA. Ok, Mario la última no era not... con el verbo to be, pero, <laughs> pero las que están con el verbo to be están todas bien, Julio. Muy bien, muy buen trabajo. Thank you. Uh, Mario is not a mechanic. Perfect. Uh, la última no era con el verbo to be, perdón, no, no. Me <laughs> yes, no, pero estuvo bien. Thank you, Julio. Good job. Karen Velázquez, please. Carlos is a very intelligent person. He mm -hmm. is a uh, careful. He is a worker. Mm -hmm. And he is a UK. Very good. Thank you, Karen. Good sentences. Dolores de Los Angeles, please. He is Samuel. He is an accountant. He is at the office. Uh -huh. um, he is 30, 30 years old. Um, his favorite hobby is watching TV. Very good, Dolores. Thank you. Good job with the sentences. Raúl Lazo, lo escuchamos. Uh, he is my cousin, Carlos. Okay. Um, Carlos is a dentist. Uh -huh. uh, he is as the, he, he is as the office. And Carlos is at the park. All right, very good. Thank you. Genesis Torre, por favor. Okay. I am a scientist. I am at the laboratory. Mm -hmm. He is my boyfriend. My boyfriend mm -hmm. is at the bar. Very good. <laughs> you stay studying. <laughs> Very good, thank you. Helen Bayer, please. Helen está con el micrófono cerrado. Perdón. She is my third Abigail. Abby is a student. She is a teenager. Teenager. Mm -hmm. Abby is an animal lover. She is very happy with them. Very good, Helen. Very good sentences. Thank you. Y vamos con Ana Orellana, por favor. Hey, 
Miguel is in the house. Mm -hmm. Miguel is my father. Miguel is architect. Very good, Anna. <laughs> nice sentences. Thank you so much. All right. So, following with the line of thought from yesterday. Si ya no con la línea de ayer. Teníamos también la estructura para qué tipo de oraciones? We were talking about negative form. Negative sentences, exactly, right? Teníamos oraciones negativas. What is the structure? ¿Cuál era la estructura que teníamos para las oraciones negativas? Veamos. Subject más eh, verb to, to be más complement. Subject plus the verb to be, dependiendo del subject. ¿Qué más para hacerlo negativo? Not. not. Exactly, not. Y lo demás not. es complemento, right? Y desde acá nosotros nos vamos quitando la idea de ocupar la palabra no. Cuando a veces, eh, por ejemplo, en español decimos ella no es tal cosa, right? En inglés no ocupamos el no solito. Por lo general es un negativo como este, not y va después de un verbo con el verbo to be, ¿ok? Entonces, un ejemplo sería, I am not a butcher. Yo no soy carnicera, right? No trabajo de eso. I am not a butcher. You, you are not at the office. Ustedes no están en la oficina. You are not at the office, ¿ok? Marta is not a nice person. No es buena gente. Marta is not a nice person, right? So that is my structure. Quiero que se memoricen esta parte, esa estructura, porque a veces el cerebro nos traiciona y empezamos a decir las oraciones negativas de esta forma. I not a butcher. You not at the office, right? O queremos decir solo el no y porque estamos usando el no y es negativo. Y tiene que ir toda la estructura. Subject, verb to be, negative. Lo demás es complemento. Right? I am not a butcher. You are not at the office. Marta is not a nice person. Right? So, following this structure, siguiendo esta estructura, van a hacer exactamente lo mismo que hicieron con las afirmativas, pero esta vez en negativo. Vamos a hablar las cosas que no son o donde no está alguien. Right? For example, uh, y, idealmente sigan como una sola línea, un solo sujeto y hablen de él en negativo en varias oraciones. Ok? For example, my sister is not a morning person, right? My sister is not a morning person, okay? Y acá, el catch que tienen es que ya pueden, como ya saben usar afirmativo, pueden empezar a combinar oraciones. My sister is not a morning person. She is definitely. Le vamos a poner definitivamente. She is definitely. A night person. Okay. Ella no es una persona que madruga, ella es una persona que se duerme tarde, right? She is definitely a night person. She is always angry in the morning. And she is never tired. And she is not tired at night. Okay. Y ahí ya tenemos cuatro oraciones hablando de una misma persona. My sister is not a morning person. She is definitely a night person. She is always angry in the morning. She is not tired at night. Right? Ella, mi hermana, es una persona, no es una persona enojada. Ella definitivamente es una persona de la noche. Siempre está enojada en la mañana. No se cansa en la noche. Right? So, traten de hacer la misma combinación de una sola persona hablar y ya pueden ir mezclando positivas, negativas o solo negativas, como ustedes gusten. Pero la idea es que ya suene a que están contando algo, no solo a oraciones separadas. Ok, I'm going to give you five minutes. Les voy a dar cinco minutos. A las y 51 podemos iniciar. Ok.
¿Cuántas oraciones serían? Four is the minimum. If you can make more, that's perfect. Cuatro es el mínimo. Si ustedes hacen más, está bien. La idea es que cuatro sea como mínimo. Ok. Okay, we're going to start now. We have some participants that are ready. So we're going to begin with Juliana Maria. Yes. La escuchamos, Juliana. My brother is not a house. He is a street very nice. He is always annoyed in the morning. Okay. It's three sentences, Yudena. Yes. Okay, <laughs> very good, thank you. They were correct, thank you, Yudena. Third person. Let's hear Javier Valle, our favor. I am not, I am not a content. I am not had in my, in my house. I am not I in am my not. house. Uh -huh. I am not in my house. Uh -huh. I am not. I am not in Qatar. <laughs> uh -huh. Very good, Javier. Good sentences. <laughs> Escuchamos ahora a Ramón Díaz, por favor. Okay, you are a not a good lawyer. You are a not at the office. You are a the play soccer. He is uh -uh. not ¿Qué dijimos del verbo de acción? Oh, ¿La última? Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. 
Pero si quiere decir, por ejemplo, no estás en el partido. You are not at the soccer match. Eso puede poner. Come on. Okay. He is not professional. Very good. Good sentences. Thank you, Ramón. All right. Vamos con Ana Oriana, por favor. Le escuchamos. Samuel, hola. Yes, go ahead. Samuel is my not a doctor. Samuel is my, Samuel is in the house. Samuel is not my brother. Samuel is not my friend. Very good, Ana. Good sentences. Nice. Vamos ahora con Dolores de los Ángeles. Por My parents are good persons. Okay. They are not angry. All right. They are not at work. Mm -hmm. They are wonderful. Very good, Dolores. You made it in plural. Thank you. Good sentences. Jonathan Morante, por favor. Uh, I am not patient. I I do not like to get up early. Okay. <laughs> I am not happy in the morning. Mm -hmm. Okay. Solo que la segunda oración, I do not, esa no es con el verbo to be, Jonathan. Solo para que esté ahí, right? Sir. But the sentences okay. con el verbo to be estaban bien. Thank you. Okay. Vamos con Genesis Torres ahora, por favor. Okay. My dog is not big. He, he is small. My dog is not angry. I love my dog. My dog is not naughty. <laughs> All right. <laughs> sí, la última, I love, ya no era con el verbo to be. <laughs> ah, bueno, lo siento, lo amo, en serio. Ah, that's good. <laughs> Thank you, Genesis. Vamos con Julio Paz. Ahorita. Uh, my friend is a good person. Mm -hmm. He is always happy. He is an inspiration for others. Other. Mm -hmm. he, uh, he is not angry. <laughs> Very good, Julio. Nice sentences. René Sura, please. Ahorita, ahorita. Okay. My friends does not like to eat. He is not a good driver. He is not phony. He can a cook. La última que era? Mm, él no puede cocinar. He, he can't cook. He can cook. Uh -huh. Ok, la primera y la última oración no eran con el verbo to be, René. Pero okay. estaba, pero, está, pero se les okay. bien, así que esto, se pasa. Está bien, thank you, René. Karen Velázquez, please. Ok. Um, Catherine is not a good student at English, but she is like to learn. She is not like to have bad grades. And she's not the most attentive. All right. <laughs> Thank you, Karen. Good sentences. One line of thought. Una sola idea. Very good. Thank you. Helen Bayer, please. Let's go, chamos. Antes que nada, tengo una consulta. Una... Dígame. Uh -huh. es, cuando estamos hablando de animales, se uh -huh. puede usar el he, she, o el it con ellos. Es, es una muy buena pregunta, Helen. Legalmente, gramaticalmente hablando, nos referimos a ellos con it, por Ajá. ejemplo, pero solo cuando no queremos decir, por ejemplo, my dog, puedo decir it, ¿verdad? Pero mm. realmente en la, ya en la práctica, en la vida real, sí nos referimos con she o he a nuestras mascotas. Sí, eso sí pasa. Okay. <ríe> y sí es aceptado. <ríe> ah, bueno, entonces sí. Entonces, yeah. sí estaba con esa duda. <ríe> eh, dice, my dog is not angry. 
Mm -hmm. He is playful. He is very eager. And mm -hmm. my dog is not small. He is, good. Your name is Bowden. His name. His name, yes. Mm -hmm. uh -huh. Yes, his yeah. name is. <laughs> Yes. Un buen okay. trabajo, Hayley. Good job. Thank you. Okay, now we're going to hear. Ahora escuchamos a um, Raúl Lazo, por favor. Okay. Um, my dad, my dad is not like music. Um, uh -huh. I am not is electrician. Uh, my my brother is not a uh, home. Carla is not my cousin. All right. Repítame la primera oración, Raúl, por favor. My dad is not like music. Uh -huh. Verbo de acción. <ríe> no se mezcla con el verbo tuyo, ¿verdad? No. Okay. Uh -huh. okay. De ahí todos los demás están muy bien, Raúl. Thank you. Entonces, la, la primera, ¿cómo, ¿cómo sería, Mike? Usted está uh -huh. queriendo decir, a mi papá no le gusta la música. No le gusta la música, correcto. Ajá. He does not like music. Eso es ah. con el auxiliar das, no es con el verbo tuyo. Uh -huh. Por eso okay. les decía, los verbos de acción, más adelante lo vamos a ver, seguramente ustedes están familiarizados, pero lo vamos a ver más adelante, los verbos de acción tienen su propio auxiliar que ellos usan, en cambio el verbo to be, él solito se va como su auxiliar y su verbo, right? Very good, vamos a seguir, estamos con Tatiana Cruz, por favor. They are not at the office, they are in the restaurant. They are friends. Very good, Tatiana, all in plural. Thank you. Patricia Justiniano, le escuchamos, por favor. Patricia Justiniano. Ahorita, ahorita voy. voy. <laughs> perdón, perdón. No hay problema. <laughs> um, she is not angry. Mm -hmm. Uh, she is not happy, sure. Sure. Okay. okay. Um, she is not young. All right. Young, pardon. Young, uh huh. Young. Huh? Um, she is not single. Single. Single, pardon. All right. Very good, Patricia. Thank you for your services. Okay. Con eso entonces. Cerramos el repaso del verb to be affirmative en negativo. Esa parte ya la mayoría de ustedes la manejan. Las oraciones afirmativas y negativas solo específicamente con el verbo to be. We're good. Estamos bien. Van por buen camino. <laughs> That's nice. Ok. So, following with the presentation. Siguiendo con la PPT. Tenemos one, two, three, four. One, two, three, four conversations. Yeah. Ok. So I'm going to need two people for each conversation. Voy a ocupar a dos personas para cada conversación, para leerlas, okay? Conversación uno, man, woman, man, woman, dos personas. Lo mismo para la dos, la tres y la cuatro. So en total ocupamos ocho voluntarios. We need eight volunteers. Cada dos van una conversación, okay? Y ahorita solo van a hacer eso, a leer las conversaciones, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar conversation one. Vamos a tener a René Sura, y a Ramón Díaz. René, usted lee man y Ramón le dice woman. Pues. Iniciamos. Ok. Are you home? Yes, I am very hot. Is the air con on? Not. Is it off? Can I turn it on? Yes, please do. Perfect, thank you. And then Ramon, very good job. Let's go with conversation okay, two. Tom. Como dos voluntarios más, Raúl Lazo y Genesis Torres. Raúl, man, Genesis, woman, please. Leamos. Está en mute, Raúl. Raúl, veo con la mano arriba, pero 